হ্যালো আমি আলেক রায় আজ আমরা দর্পণের প্রকার ভেদগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে যদি একটু বলি যে দর্পণ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি তো দর্পণের ডেফিনিশনটা হচ্ছে এরকম যে যেখানে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে সেটাকেই কিন্তু আসলে দর্পণ বলা হয় তো এই যে দর্পণ এই দর্পণের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে দর্পণকে মূলত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তো প্রথম যেটা সেটি হচ্ছে সমতল দর্পণ এবং দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের গলীয় দর্পণ এখন এই যে গলীয় দর্পণ এই গলীয় দর্পণকে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এক হচ্ছে অবতল দর্পণ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তল দর্পণ এখন আমরা যদি একটু চিত্রের সাহায্যে দর্পণ গুলাকে একটু চেনার চেষ্টা করি তাহলে একটু এভাবে বলা যায় সমতল দর্পণটা আসলে কি যে আমরা আমাদের বাসা বাড়িতে যে দর্পণ গুলা সাধারণত ইউজ করে থাকি সেই দর্পণ গুলা কিন্তু সমতল দর্পণ এবং এই সমতল দর্পণ গুলাকে সাধারণত পদার্থ বিজ্ঞানে এইভাবে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে তো এটাই হচ্ছে আমাদের সমতল দর্পণ পরবর্তীতে আমরা সমতল দর্পণে কিভাবে বিম্ব গঠন করতে হয় সেটা সম্পর্কে জানবো এখন এই যে গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে অবতল এবং যে উত্তল তো অবতল দর্পণটা আসলে কিভাবে আসলে গলীয় দর্পণটা গোলকের অংশবিশেষ থেকে তৈরি করা হয় অর্থাৎ আমরা ধরলাম কোন একটা কাঁচের গোলক এরকম এটাকে মাঝখান থেকে যদি কেটে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা দুইটা পার্ট পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে এই ধরলাম আমি একটা পার্ট আবার এই পার্টটাকেও যদি এইভাবে নিয়ে আসি এটা একটা পার্ট তো এইভাবে কিন্তু গলীয় দর্পণের অংশ বিশেষকে কিন্তু আসলে গলীয় দর্পণ বলা হয় সেক্ষেত্রে দর্পণের প্যারা বা পাড়া লাগানোর উপর ভিত্তি করে গলীয় দর্পণ কিন্তু আসলে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অবতল এবং উত্তল সেক্ষেত্রে অবতল দর্পণের চিহ্নটা হবে সিম্বলটা ঠিক এরকম এবং উত্তল দর্পণের সিম্বলটা হচ্ছে এরকম সেক্ষেত্রে আমরা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি যে অবতল দর্পণে কি হয় অবতল দর্পণটা হচ্ছে এমন যে যে দর্পণের অবতল পৃষ্ঠে বিম্ব গঠিত হয় অর্থাৎ এই যে এই পৃষ্ঠটা যেটা এই পৃষ্ঠটাকে কিন্তু আসলে বলা হয় অবতল পৃষ্ঠ অর্থাৎ যে দর্পণের অবতল পৃষ্ঠে আমরা বিম্ব গঠন করতে পারি সেটাকে বলা হয় অবতল দর্পণ এবং একই সঙ্গে বলা যায় যে যে দর্পণের উত্তল পৃষ্ঠে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে আমরা পায়ার লাগিয়েছি সুতরাং এই পাশে কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু এটাকে রাখবো বা বিম্ব গঠন করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে যে দর্পণের উত্তল পৃষ্ঠে কোন লক্ষ্যবস্তু বিম্ব গঠিত হয় সেটাকে কিন্তু বলা হয় উত্তল দর্পণ এবং সেক্ষেত্রে আর একটা কথা একটু বলি যে এই অবতল দর্পণের একটি বিশেষ নাম আছে যেটাকে বলা হয় অভিসারী দর্পণ এই অভিসারী কথার অর্থ হচ্ছে এটা যে অবতল দর্পণে যখন কোন লক্ষ্যবস্তু থেকে আলোক রশ্মি আপতিত হয়ে দেন প্রতিফলিত হয় সেই প্রতিফলিত রশ্মিগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় এই মিলিত হওয়াটাকে কিন্তু আসলে বলা হয় অভিসারী হওয়া আর সেক্ষেত্রে এই যে উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণের অপর একটি নাম হচ্ছে অপসারী দর্পণ অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অপসারী শব্দের অর্থ হচ্ছে এরকম যে উত্তল দর্পণে যখন আলোক রশ্মি কোনো লক্ষ্যবস্তু থেকে এসে দর্পণের উপর আপতিত হয় এবং এটি প্রতিফলনের পর কিন্তু কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় না এটি চারদিকে ছড়িয়ে যায় যেটা আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দর্পণে কিভাবে বিম্ব গঠন করতে হয় সেটা সম্পর্কে যখন আলোচনা করব সেখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজ আমরা দেখব এই যে গলীয় দর্পণ অর্থাৎ অবতল বা উত্তল এই গলীয় দর্পণের বিভিন্ন অংশগুলো কি কি এবং সেই অংশগুলোর ডেফিনেশন সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো চলুন দেখে তো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমরা যে সংখ্যাটি জানব সেটা হচ্ছে আমাদের মেরু মেরু কাকে বলে তো এখানে আমরা জাস্ট একটি দর্পণকে এঁকেছি বাট আলোচনা সুবিধাতে আমরা আরেকটি দর্পণ অর্থাৎ অবতল উত্তল দুটোকে নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের অবতল এবং এটা হচ্ছে আমাদের উত্তল তো ঠিক আছে ভালো এখন প্রশ্ন আছে মেরু কাকে বলে মেরু খেলতে মেরুর সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে আমরা যে দর্পণটাকে ব্যবহার করব এই দর্পণের ঠিক মধ্যবিন্দুটাকে কিন্তু আসলে বলা হয় মেরু অর্থাৎ গলীয় দর্পণের ঠিক মধ্যবিন্দুটাকে বলা হয় তার মেরু তো সেক্ষেত্রে যদি এটা একটি এম এম ড্যাশ দর্পণ হয় তাহলে এই দর্পণের মধ্যবিন্দু যেটা এই মধ্যবিন্দুটাকে কিন্তু বলা হয় মেরুবিন্দু বা সেটাকে আমরা পি নোট পি দ্বারা ডিনোট করতে পারি সিমিলারলি এইখানে আমাদের যে উত্তল দর্পণ আছে সেই উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে এই দর্পণের এই মধ্যবিন্দুটাই কিন্তু আসলে আমাদের মেরুবিন্দু পি তাহলে মেরু সংজ্ঞাটা হচ্ছে কোন গলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দুটাকে বলা হয় মেরু বিন্দু এখন প্রশ্ন আসছে যে মেরু পরে আমরা যে সংজ্ঞাটা সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এই বক্রতার কেন্দ্রটা আসলে কি তো বক্রতার কেন্দ্রটা হচ্ছে সংজ্ঞাটা এভাবে বলা হয় যে এই গলীয় দর্পণটাকে যদি আমি জাস্ট একটু এইভাবে চিন্তা করি এই গলীয় দর্পণটা কিন্তু আসলে একটা গোলকের অংশ ছিল 
একটা গোলকের অংশ থেকে কিন্তু কেটে এটাকে তৈরি করা হয়েছে তো যখন এই গোলকটা ছিল তখন অবশ্যই আমরা জানি যে যে কোনো একটা বৃত্তের কিন্তু একটা কেন্দ্র থাকে তো এই কেন্দ্রটাকে আমি ধরে নিলাম এটা সে ক্ষেত্রে গোলীয় দর্পণের গোলীয় দর্পণ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রটাকে কিন্তু আসলে বলা হয় বক্রতার কেন্দ্র সেই ক্ষেত্রে এই যে আমরা যে বিন্দুটাকে পেলাম এটাকে আমরা বলবো বক্রতার কেন্দ্র এবং এটাকে আমরা সি দ্বারা ইন্ডিকেট করতে পারি তো আমরা আশা করি বক্রতার কেন্দ্রটা কি বা বক্রতার কেন্দ্রের সংখ্যাটা কি সেটা বুঝতে পেরেছি দেন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ এই বক্রতার ব্যাসার্ধ কাকে বলে তো বক্রতার ব্যাসার্ধটা হচ্ছে এই যে আমাদের গোলীয় দর্পণের মেরুবিন্দু পি এবং গোলীয় দর্পণের বক্রতার কেন্দ্র সি এই সি এবং পি এর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকেই বলবো কিন্তু আমরা বক্রতার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধটাকে জাস্ট আর দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয় এখানে যদি উত্তর লেখেত্রে আমরা চিন্তা করি অর্থাৎ এটাকে জাস্ট আমরা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতার কেন্দ্র তো সি এবং সি এবং পি এর মধ্যবর্তী যে ব্যাসার্ধ সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্রতার ব্যাসার্ধ দেন আমরা যে সংখ্যাটা জানবো সেটি হচ্ছে প্রধান অক্ষ এই প্রধান অক্ষ কাকে বলে প্রধান অক্ষের সংখ্যাটা খুব সিম্পল জাস্ট আমরা এখানে আমরা কিন্তু অলরেডি দুইটা বিন্দুকে পেয়ে গিয়েছি একটা হচ্ছে আমাদের মেরুবিন্দু পি এবং একটি হচ্ছে আমাদের বক্রতার কেন্দ্র সি তো এই সি এবং পি এর মধ্য দিয়ে যদি কোনো একটা সরল রেখা গমন করে অর্থাৎ আমি বক্রতার ব্যাসার্ধটাকে জাস্ট এই মুহূর্তে ধরে নিলাম এখানে কোনো কিছু নেই তো এই সি এবং পি এর মধ্য দিয়ে যদি আমি কোনো একটা সরল রেখাকে ঠিক এইভাবে চিন্তা করি তাহলে এই সরল রেখাটাকে কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে প্রধান অক্ষ তাহলে প্রধান অক্ষের সংখ্যাটা হচ্ছে কি যে কোনো গোলীয় দর্পণের সি এবং পি এর কোন গোলীয় দর্পণের মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখাটাই হচ্ছে আমাদের কি আমাদের প্রধান অক্ষ ঠিক একইভাবে এখানেও আমরা জাস্ট একটা প্রধান অক্ষ চিন্তা করতে পারি যে এবং এই পি এবং সি এর মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখা এটি সুতরাং এটি আমাদের প্রধান অক্ষ দেন আমাদের পরবর্তী যে সংখ্যাটা আমরা জানবো সেটি হচ্ছে গৌণ অক্ষ কাকে বলে গৌণ অক্ষটা কি আসলে প্রধান অক্ষের সংজ্ঞাটা কি ছিল যে বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরুর মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখাটাই ছিল কিন্তু আমাদের প্রধান অক্ষ তাহলে গৌণ অক্ষটা হবে কি যে এটা এমন একটি অক্ষ হবে যেটি বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমন করবে ঠিকই কিন্তু মেরুর মধ্য দিয়ে গমন করবে না সেক্ষেত্রে জাস্ট এটাই কিন্তু আমাদের গৌণ অক্ষ অর্থাৎ এই যে অক্ষটা এই অক্ষটা কিন্তু মেরুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেনি এটা প্রবেশ করেছে জাস্ট আমাদের বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এরপর আমরা যে সংজ্ঞাটি জানব সেটি হচ্ছে প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাস কাকে বলে এটা সম্পর্কে জানব তো এক্ষেত্রে জাস্ট আমি জাস্ট প্রধান অক্ষটাকে একটু দুই দিকে প্রসারিত করে দিলাম তো প্রধান ফোকাসের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আপতিত হয় তো এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি আমি জাস্ট এখানে ধরে নিলাম এই যে দুটো আলোক রশ্মি এই দুটো আলোক রশ্মি আমাদের কি হয়েছে এই যে প্রধান অক্ষ সিপি সিপি এর কি হয়েছে সিপি এর দুই পাশে জাস্ট এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি সিপি এর দুই পাশে কিন্তু সিপি এর সমান্তরাল ভাবে আপতিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আপতিত হয় তখন প্রতিফলনের পর এরা যে বিন্দুতে মিলিত হয় অর্থাৎ আমি ধরলাম এটা প্রতিফলিত হয়ে এইখানে মিলিত হলো সিমিলারলি যে বিন্দু থেকে অপসিত হয় অর্থাৎ প্রথমে বলা হচ্ছে যে এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এসে যে বিন্দুতে মিলিত হবে অথবা যে বিন্দুতে অপসিত হবে অপসিত হওয়াটা বুঝতে গেলে আমাদের উত্তলে চিত্রটাকে লক্ষ্য করতে হবে আমি ধরলাম প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি আপতিত হলো যেহেতু উত্তলের উত্তল পৃষ্ঠটা আমাদের দর্পণ হিসেবে কাজ করে সুতরাং আমরা আলোক রশ্মিটাকে এদিকে আপতিত করব তো এই আপতিত হওয়ার পর এটা যখন প্রতিফলিত হয় তখন এটা কিন্তু আর মিলিত হয় না এটা জাস্ট একটা উপর দিকে দুটো আলোক রশ্মি দুটো উপর দিকে উঠে যায় এবং এটাকে যদি আমি জাস্ট পিছন দিকে বর্ধিত করি তাহলে এটাকে কিন্তু আসলে বলা হয় অপসিত হওয়া অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে সংজ্ঞাটা এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আপতিত হয়ে যে বিন্দুতে মিলিত হয় অবতলের ক্ষেত্রে অথবা যে বিন্দু থেকে অপসিত হচ্ছে বলে মনে হয় উত্তলের ক্ষেত্রে সেটাকেই কিন্তু আসলে আমাদের বলা হয় প্রধান ফোকাস এবং প্রধান ফোকাসকে আমরা কি করতে পারি এর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেন প্রধান ফোকাসের পরে ফোকাস দূরত্বটা কি সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব ফোকাস দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের এই যে মেরুবিন্দু পি এবং এই যে প্রধান ফোকাস এর এই মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা বা যে ব্যাসার্ধটা সেটাকে কিন্তু বলা হয় ফোকাস দূরত্ব এফ 
তাহলে আমরা আজকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকার দর্পণ দেন দর্পণের ক্লাসিফিকেশন এবং একই সঙ্গে দর্পণের যে বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ মেরু বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার ব্যাসার্ধ প্রধান অক্ষ গৌণ অক্ষ প্রধান ফোকাস এবং ফোকাস দূরত্ব এই বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বা বিভিন্ন রাশি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত জানতে পারলাম আগামী ক্লাসে আমরা বিভিন্ন প্রকার দর্পণের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিম্ব গঠন করতে হয় সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে